Dobro jutro i dobrodošli na 29. Plitvički maraton, koji uvijek Active Traveling testira sve maratone koje uključujemo u našu ponudu. Ovo je nešto sasvim posebno, znači ne radi se o trčanju, ne radi se o maratonu kao takvom, nego o kulisi, o prirodi, o doživljaju. Naravno da smo došli još juče, naravno da smo posjetili Plitvička jezera, a danas ćemo staviti samo točkicu na i i doživjeti i maraton pored svega. Ja danas trčim moj drugi polumaraton, pokušat ću da oborim vlastiti rekord, mada će to u ovim uslovima biti veoma teško jer je staza brdskog profila. Za stazu je potrebna dobra priprema i treba savladati dva velika uspona, prvi od nekih 3 km, a drugi od finiš nekde oko 5 km. Maraton je banzin, znači svako mora da otvijem. Prvi put sam došao u Plitvice, ranije su dolazili društvo iz kluba, svi su odušeljeni, tako da sam moje godine morala i ja da dođem da vidim, došla sam dan ranije iz razloga što sam tela da malo prošetam po Plitvičkim jezerima, da obiđem okolinu. Dosta ima turista, oduševljena sam prirodom, lepotom ovog područja uopšte. Imali smo dosta vremena, jedno sigurno šest sati smo juče obilazili jezera, stvarno je predivno. Što se staze tiče, nije laka, dug silaz je jedno devet kilometara, zatim nagle uspon, Nije bilo lako, 1.37 vreme, deveto mesto u generalnom plasmanu, zadovoljna sam. I drugo u kategoriji seniorki, sledeće godine ću sigurno opet doći spremnije. Osjećala sam se ja i sada spremno, međutim neke druge okolnosti, previše trka učinile su to da mi ipak ti usponi teže padnu. Član sam Atlatsko-rekreativnog kluba Fruška Gora iz Novog Sada, koji organizuje noćni maraton 28. juna. Obavezno da dođu svi ljubitelji trčanja, nevjerovatno iskustvo, jedini noćni maraton kod nas u zemlji. Moram da kažem da sam imala super društvo na putovanju, bez njih ovo ne bi bilo ovako kako je bilo. Naporno je bilo, ekstra naporno. Prvi 10 km je skroz jednostavno i lako, zato što je nizbrdica. Drugi 10 km i kraj je bio ekstra naporan. Znači jedna uzbrdica za drugom, ali unatoč tome smo uspjeli ja i kolega i koleginica koja je trčala da ostvarimo personal best. Znači ipak nije tako loše. Ono što je apsolutno perfektno u čitavom maratonu to je priroda. 
u onom momentu kad čovjeku postane teško i ne može više trčati, samo se okrene, vidi koranu, vidi slapove, plitvice i već zaboravi koliko mu je teško. Znači, apsolutno je nešto što je fenomenalno i što se mora doživjeti. Mi smo sljedeći maraton planirali svakako da budemo u Kolombu, Sri Lanka, nakon toga u Njorku, znači, ali plitvice su kao takve mus, znači obavezno za svakoga, a vidimo se svakako u Kolombu i Njorku. Pozdrav!